ஒரு கல்விக் கொள்கையை உருவாக்குவதிலேயே இவ்வளவு மோசடி தினங்களும் கபட நாடங்களும் ஆடக்கூடிய ஒரு குழுவினால் இவர் ஆர் எஸ் எஸ் இயக்கத்தை சார்ந்தவர் மோடி அரசாங்கம் ஆர் எஸ் எஸ் இயக்கத்தினுடைய கருத்துக்களை ஐந்து முறை காலத்தை நீட்டிருக்கின்றார்கள் என்னவென்று காரணமே சொல்லவில்லை ஏதோ புதுசாக இப்போதான் கொடுப்பது போன்று ஒரு கபட நாடகத்தை நிறைவேற்றிருக்கின்றார்கள் டாக்டர் கஸ்தூரங்கன் தலைமையில் நியமிக்கப்பட்ட அந்த குழு பரிந்துரைக்கூடிய கல்விக் கொள்கை இந்திய நாட்டு மக்களால் முழுமையாக நிராகரிக்கப்பட வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது முதலாவதாக இந்த கல்விக் கொள்கை என்பது உருவாக்கப்பட்ட விதமே நம்மால் கேள்விக்குள்ளாக்கப்பட வேண்டிய அவசியம் இருக்கின்றது ஏனென்று சொன்னால் ஏற்கனவே ஆட்சியில் இருக்கும்போது முதலாவது ஆட்சியில் வந்த மோடி அவர்கள் டி எஸ் ஆர் சுப்பிரமணியம் தலைமையில் ஒரு கல்விக் குழுவை நியமிக்கிறார்கள் அது ஐந்து பேர் கொண்ட கல்விக் குழு அந்த குழு சில பரிந்துரைகளை அரசாங்கத்துக்கு அளித்தது அந்த அளித்த பரிந்துரைகளை ஏன் பாஜக அரசாங்கம் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்பது ஒரு கேள்வி இருக்கின்றது அதற்கு நமக்கு வரக்கூடிய தகவல் என்னவென்றால் ஆர் எஸ் எஸ் இயக்கம் என்ன மாதிரியான மாற்றங்களை கல்வித்துறை உருவாக்க வேண்டும் என்று என்று விரும்பினார்களோ அதற்கு உகந்த அளவில் அந்த குழுவினுடைய பரிந்துரை இல்லாததால் அதை நிராகரித்து விட்டார்கள் இரண்டாவதாக இப்போது நம்ம பேசப்படக்கூடிய டாக்டர் கஸ்தூரிரங்கன் தலைமையிலான குழு பதினோரு பேர் கொண்ட குழுவாக அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது இந்த பதினோரு பேர் கொண்ட குழு தற்போது ஒன்பது பேராக சுருங்கிதான் இந்த அறிக்கையை சமர்ப்பித்திருக்கிறார்கள் அந்த இரண்டு பேர் என்னவானார்கள் என்று கேள்வி கேட்டால் அவர் இரண்டு பேர் மீதும் மிகப்பெரிய மோசடி குற்றச்சாட்டுகளும் சட்டவிரோதமாக குழுவில் நியமிக்கப்பட்ட அம்சங்களும் விவாதத்துக்குள்ளாகின்றன அது மட்டுமல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த குழுவில் ஒவ்வொரு உறுப்பினர்களுடைய அவருடைய கல்வி பின்னணி அவர்கள் இந்த குழுவில் என்ன மாதிரி பரிந்துரை கொடுத்திருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய தகுதிகள் என்ன என்பது குறித்தெல்லாம் நாடறிந்த கல்வியாளர்கள் கடுமையான விமர்சத்துக்கு உள்ளாக்கியிருக்கின்றார்கள் ஆக ஒட்டுமொத்தமாக பார்க்கும்போது இந்த குழுவினுடைய மைய நாடகமாக இருந்து இந்த அறிக்கையை எழுதியிருப்பவர் டாக்டர் எம் கே ஸ்ரீதர் என்பவர் இவர் ஆர் எஸ் எஸ் இயக்கத்தை சார்ந்தவர் பெங்களூரில் இருக்கின்றார் அவங்க இருந்துதான் அவருடைய அத்தனை செயல்பாடுகள் நடந்திருக்கின்றது இவருக்கென்றே இந்த குழுவினுடைய கூட்டங்கள் அனைத்தும் பெங்களூரில் கூட்டப்பட்டிருக்கின்றன ஆக மோடி அரசாங்க கருத்துக்களை இந்த கல்விக் கொள்கை மூலமாக திணிப்பதற்கென்று ஒரு கல்விக் குழு உருவாக்கி அந்த அறிக்கையை பெற்றிருக்கிறார்கள் அதைவிட மிக முக்கியமான அம்சம் இந்த கல்விக் குழுவுக்கு பரிந்துரை செய்வதற்காக கொடுக்கப்பட்ட கால நீட்டிப்பு ஐந்து முறை காலத்தை நீட்டிருக்கின்றார்கள் என்னவென்று காரணமே சொல்லவில்லை அதிலும் இந்த குழு டிசம்பர் மாதம் பதினைந்தாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு சமர்ப்பித்து விட்டது அப்போது இருந்த மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ஜவடேக்கரிடம் கஸ்தூரிரங்கன் அவர்கள் அறிக்கை கொடுத்திருக்கின்றார் ஆறு மாதம் கழித்து தேர்தல் முடிந்து மீண்டும் மோடி அவர்கள் பிரதமரான பிறகு புதிதாக பொறுப்பேற்ற கல்வி அமைச்சர் பொக்ரியாலிடம் மீண்டும் கஸ்தூரிரங்கன் அவர்கள் இந்த அறிக்கையை கொடுத்து ஏதோ புதுசாக இப்போதான் கொடுப்பது போன்று ஒரு கபட நாடகத்தை நிறைவேற்றிருக்கின்றார்கள் ஒரு கல்விக் கொள்கையை உருவாக்குவதிலேயே இவ்வளவு மோசடி தினங்களும் கபட நாடங்களும் ஆடக்கூடிய ஒரு குழுவினால் ஒரு அறிவியல் பூர்வமான பகுத்தறிவுள்ள ஒரு கல்வி முறை இந்தியாவில் உருவாக்க முடியுமா என்பது நியாயமாக நாம் எழுப்பக்கூடிய கேள்வி இரண்டாவது இந்த கல்விக் குழுவினுடைய பரிந்துரை முழுக்க ஏதோ கஸ்தூரங்கன் அவர்கள் குழுவினால் உருவாக்கப்பட்ட புதிய கல்விக் கொள்கை அல்ல கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் ராஜீவ்காந்தி அவர்கள் கொண்டு வந்த புதிய கல்விக் கொள்கையில் இருந்து காங்கிரஸ் அரசாங்கம் அடிக்கடி உருவாக்கப்பட்ட டாக்டர் அம்பானி பிர்லா தலைமையிலான கல்விக் கொள்கை சாம் பிக்டோட தலைமையிலான நேஷனல் நாலேஜ் கமிஷன் போன்ற பல்வேறு குழுக்களுடைய ஒட்டுமொத்த விஷயத்தையும் உள்ளடக்கி இன்றைய பொருளாதார தேவைக்கேற்றது போன்று அதாவது இவங்களுடைய பொருளாதார கொள்கைக்கு ஏற்றார் போன்று இந்த கல்விக் கொள்கையை வடிவமைத்திருக்கின்றார்கள் எனவே இது முழுக்க முழுக்க பார்த்தீங்கன்னா பன்னாட்டு பெருமுதலாளிகளுக்கும் இந்திய பெருமுதலாளிகளுக்கும் லாபம் ஈட்டக்கூடிய வகையில தான் இந்த கல்விக் கொள்கை என்பது வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது கிட்டத்தட்ட நீங்க ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் பள்ளிக்கல்வியில் முன்பு பல்கலைக்கழகம் ஆராய்ச்சி கல்வி எதை எடுத்து பார்த்து கொண்டாலும் முழுக்க முழுக்க வணிக வணிகமயமாக்குவதற்கு பட்டவர்த்தனமா பேசிருக்கிறார்கள் பள்ளிக்கல்வி முதல் கல்லூரி கல்வி வரை தனியார் பள்ளிகள் தனியார் கல்லூரிகள் தங்களுடைய கல்வி கட்டணத்தை தாங்களே தீர்மானித்துக் கொள்ளலாம் என இந்த குழு பரிந்துரைக்கின்றது அதே போன்று கல்லூரி அளவில் வரும்போது எந்த கல்லூரியும் பல்கலைக்கழகத்தோடு இணைய வேண்டிய அவசியம் இல்லை அஃபிலியேட்டட் சிஸ்டம் என்பதை அவர்கள் நீடித்து போக செய்து மட்டுமில்லாமல் அதை நிராகரித்து ஒவ்வொரு கல்லூரியும் தானாக தேர்வு நடத்தி தானாக சற்று அந்த கல்லூரியை சான்றிதழ் கொடுக்கலாம் என்று சொல்கிறார்கள் இது மேலோட்டமாக பார்க்கும்போது சிறப்பானதாக தோன்றாலும் இதில் கூட சிக்கல் என்னவென்று சொன்னால் இன்றைக்கு தமிழகத்திலே ஒரு அரசு பல்கலைக்கழகம் இருக்கின்ற சென்னை பல்கலைக்கழகம் பாரதாசன் பல்கலைக்கழகம் பாரதியார் பல்கலைக்கழகம் பெரியார் பல்கலைக்கழகம் மனோன்ன சுந்தரார் பல்கலைக்கழகம் இருக்கின்றது இந்த பல்கலைக்கழகங்கள் அந்த வட்டாரத்துக்கு உ
எந்த தனியார் கல்லூரியில் படித்தாலும் அந்த மாணவனுக்கு பல்கலைக்கழகம் சான்றிதழ் வழங்குவதால் அந்த சான்றிதழ்க்கு ஒரு மரியாதை இருக்கின்றது இப்போ எல்லாம் தனியாக ஒவ்வொரு கல்லூரியும் தேர்வதற்கு அனுமதி கொடுத்து விட்டு சான்றிதழ் கொடுப்பதற்கும் அனுமதி வழங்கிவிட்டால் அந்த கல்லூரியில் படிக்கிற மாணவியோ மாணவரோ ஏதாவது ஒரு வேலை வாய்ப்புக்கு சென்றாலோ அவர்களால் அந்த கல்லூரியினுடைய கிரிபிலிட்டியை சுட்டிக்காட்ட முடியாது ஆகவே இந்த அறிக்கை என்ன சொல்கிறேன் சொன்னால் நீங்க பிஏ முடித்தாலும் பிஎஸ்சி முடித்தாலும் எம்ஏ முடித்தாலும் எம்எஸ்சி முடித்தாலும் அதற்கு பிறகு இவர்கள் தேர்வு நடத்துவார்கள் அந்த தேர்விலே பாஸ் ஆவதை பொறுத்து அதில் எடுக்கக்கூடிய மதிப்பெண்ணை பொறுத்து தான் உங்களுடைய படிப்பு என்பது மதிப்பீடு செய்ய முடியும் ஆக இந்தியாவினுடைய உயர்கல்வியை வியாபார மயமாக்கி சந்தை மயமாக்கி மிகப்பெரிய நிறுவனங்கள் பணம் சம்பாதிக்கக்கூடிய வகையில் தான் இந்த உயர்கல்வி முறையை மாற்றுகள் என்பது பட்டவர்த்தனமாக நமக்கு தெரிகின்றது